昨天晚上我问苏颖小姐姐，你想吃粤菜啊、西餐、烧烤、日料，还是什么？她说想吃云南菜。点赞过两万，下次无所谓，带我去吃红顶八七哦。<笑>大家好，我是对美食充满好奇的无所谓。今天跟健身的小姐姐吃云南菜半山腰，你又穿浴袍出来，<笑>不是浴袍。来，你看菜单有看有什么想点的？哇，我什么都想点。你你看你看。<笑>最近好多粉丝朋友评论说，你好久没跟健身小姐姐吃饭了。<笑>因为 Swing 小姐姐最近好忙，前阵还出去出差。最近才回来，地道上的是炒小黑鸡粽。后来我问 Swing 是吃牛肝菌还是吃这个，他要吃这个。所以你喜欢吃鸡粽多过吃牛肝菌吗？对，我不知道为什么。嗯，很脆爽，清甜，并且它是有动物脂肪的香气的，猪油的香气。哎，第二道菜就上甜品了，吃不断了。甜品是烤橘子，配了一个醪糟啊，一个什么东西？哎，里面像那个橘子酱还是什么？嗯，它那个是糙米。对。那是那是辣椒吗？不知道啊，应该是甜，应该是甜的。所以你决定现在吃还是最后吃？我觉得可以怎？我觉得他怎么不热呀？这<笑>不是烤橘子吗？但是他可能烤完了，烤完了放冰箱吧。要不然他在对对对，肯定放冰箱的，放冰箱的。他<笑>不是那种现烤完、啊，因为我知道，就是家里有时候会拿那个橘子皮烤的那种香气。嗯、好，凉菜上来了，红河小卷粉，这个也是苏颖小姐姐想吃的。怎么说这句话是为了不好吃的话撇清关系是吗？对，<笑>这个也是我想吃的。对，哎，不过你点这个很好。哎，我不知道现在是因为冬天干燥什么的，我觉得这个卷卷粉没有之前我在半山腰另外一家店方乔布方好第一店吃的卷粉那么好吃。那卷粉更湿润一些。因为是冬天，然后吃这个凉菜。可能现在是冬天，可能它做出来已经摆了一段时间了。卷粉皮有点干。嗯。哎，这个炒小黑鸡粽真的好吃。我觉得它很下饭一样。嗯。这个才七十多块钱，如果点黄牛肝菌是一百九十八碗。谢谢你帮我省钱了。所以目前卷粉不推荐，炒小黑鸡粽推荐。我比较喜欢吃那种薄一点的卷粉。嗯。然后它这个是好几圈卷在一起。哎，我下回带你吃粤菜，好的卷粉，好的肠粉。这是一道很长名字的菜啊，叫。秋北辣椒炒鲜腌神神颠黄牛，背脊，够云南吗？哈哈哈就是云南人说的那个牛干巴。牛干巴。哇，这辣椒，辣的好过瘾啊，又辣又香。这是我之前来喝过，觉得很好喝，所以这回我就点的。我推荐思韵也点的。上面是黄豆粉。嗯，就是米酒跟那种绵绵的那种奶，对米好融合的感觉。米酒跟豆奶融合的感觉。然后有点淡淡的那个黄豆粉的味道。嗯，好喝，好喝。我之前来是喝他们一个什么？苏打水里面有有酸梅那种的
但后来我自从发现这个，我每回来我就点这个。这个感觉完全不输外面奶各种奶茶店的那种新品。嗯。嗯哇，五定鸡汤。就一个蘸水，想不到这个鸡汤还配蘸水，果然好云南。有牛肝菌啊，松茸啊，竹笋啊，炒糯米乳扇卷，就是外面是乳扇，卷了中间是糯米，在火上烤，蘸的这个应该是糖，不知道是桂花糖还是玫瑰糖，试一下玫瑰糖之类的。嗯，好浓乳扇的味道。服务员来把一勺汤倒到蘸料里面，当蘸水。我之前不是跟你说过，我家附近有一家，我认为是北京最好吃的，如果认为是公认的，在网上都排名第一的云南菜。红宁八七幺，我本来不是说之前说要请你吃那家吗？红宁八七幺就是一种一吃哇，好惊艳，它已经达到了顶峰了。就后来我们再去吃，嗯，好吧，也就已经知道是这样了，已经知道这种水准了。但是呢，半山腰每次都是新鲜。对我，我每次有新鲜感，他们的新菜什么的，所以我就觉得约你来吃半山腰吧。这个是他们冬季才有的蒸饵块，配的上面配的是黑松露做的香肠，夹着一片饵块。夹着片香肠着吃，这个耳块做成这样真的好像年糕。啊，是不是香肠很香？嗯，是一个。他们是怎么想到把香肠和耳块搭在一起的？对啊，不知道他们想想得出来这香肠，说实话，黑松露的味道没有，因为云南的黑松露真的很差。但是这个香肠，这肉真的很香，是广式的香肠，有酒香、甜，嗯，它本身的肉非常好，肉很香。但是这个黑松露真的没办法，云南黑松露就是不好。山真很好吃吧？有一点那种就是乳扇加菠萝饭的感觉。哦，对，乳扇加菠萝饭。你看，我们三个菜都已经是主食了。<笑>这个就很简单，只要鸡好，只要菌子好，随便扔进去一煮就很好了。汤汤汤汤汤，就是纯纯的菌子的味道，菌子的鲜，表面上浮的鸡油也真的是有鸡油的香。就说不出来是哪个菌子的香味。嗯，都混合在一起了。哇，冬天喝一碗热鸡汤，好舒服。这个汤已经喝不出是某种菌子的味道了，它就是所有菌子的味道集合在一起。升华了，升华了，让这鸡肉。死得其所，糊味儿、焦味儿。这个蘸水是一吃就是云南的味道，一吃就云南的味道。我们的主食油鸡粽酱烤饭，来烤饭，让你多吃点碳水。你知道吉普乔格吗？就是跑马拉松破两小时的那个人。
，就这个星球上跑得最快的那个人，西部乔哥。最近我看他一个访谈，我发现原来我跟他有一个很相似的共同点。<笑>就是这个激动和那个激动是不一样的口感，不一样的不一样的味道啊！对对对，这都是好吃的味道。嗯。嗯你接着说。有什么共同点呢？吉普乔格说，他饮食上最大的爱好就是大量的碳水。他说，就因为碳水才能让他保持锻炼、保持状态。所以我就跟他有这个共同的点，大量的碳水，嗯，吃到一些锅巴，焦焦脆脆的，但是他那个酱的味道没有我想象那么浓，所以干脆直接配鸡枞吃。我想配这个，嗯，配这个是不是也很配？跟香肠一样配。再浓一点，再咸一点。嗯，你觉得够了是吗？嗯。我觉得够了。嗯。我出差的时候不是很很忙吗？嗯。但是就每一顿都是订的那种盒饭，工作餐搞活动的时候吃。啊、嗯。然后那个盒饭就是大白米饭，每一顿都吃的，就很快的把它都吃完。嗯。一顿不辣、嗯，结果最后还瘦了。就是证明那个白米饭真的不是元凶，对吧？白米饭不是元凶，就是忙着，真的是没有时间吃零食，没有时间吃任何别的东西，哦、就只能是一顿三餐正经的吃。这、嗯、是七十多吗？七十多，那真的很便宜，很便宜吧？这么多，这么多，从一上菜吃到现在还有那么多，啊、嗯，哎，真的很好吃，好吃。鸡枞本来就很贵的，对。并且用小鸡枞、baby 鸡枞，更娇贵啊！我来调碗鸡汤了。目测这锅鸡汤够两个人，每人三碗。而且每碗都是里面料很足的那种。嗯，在这里的唯一缺点就是这椅子有点卡住大腿的动脉，我坐一会儿，我的腿就麻了。非常不友好，<笑>我怎么没觉得？<笑>你是不是还想吃炒耳丝？是你想吃？<笑>没有，我吃饱了。<笑>我看你刚才点菜那么犹豫，<笑>好，我留着下回吃。超级满足，就吃到吃到目光呆滞。<笑>嗯孙小姐姐要把这个打包回家，还能炒一个菜是吗？对，果然是打动了你的家乡味。这个热一下。对，这个乳扇也可以打包。一个凉了的烤橘子。对，终于轮到这个甜品了。是烤橘子的味道吗？<笑>是，虽然看不出来是烤过，但是一吃就它就是烤过的。嗯，有点像烤橘子罐头，我也不知道。很云南吗？嗯，那个那个米酒，我们叫甜白酒，就那个米酒挺云南，那个糙米挺云南的。啊，这个就是火糖了，甜品，好神奇吧？真的像这火糖的灰一样。灰是巧克力味的。来，我开始敲了啊！哇！看，看那个灰起来了，就跟那种冒烟一样。对，就跟那种火糖一样。哦，底下是有东西的。嗯。奶油是吗？就火糖那股。烤的烟熏味儿，上面是红薯，很甜的一块红薯。这这个味道怎么来的呀？嗯，哇，这个就像烤红薯扔到那个火塘里面对对对，拿出来那个味道。对，就刚才就一下子扑面而来一种这味道。哇，小时候熟悉的味道。
你多快一点。就是你把它咬到你面前，然后你先闻一下，它就是那种果那种味道。嗯，是吧？你是先闻到的那种味道。对，很甜，又红熊。还原记忆的味道，搞碎了。本场最佳，本场最佳。好像对你最佳是不是牛肉最佳？啊，我的我的本场最佳是那个牛肉。牛肉。然后是这个，然后那个鸡汤。我吃这个麦碎，真的可以吃吗？你吃吃看。熟的，那种谷物的味道。嗯，讲半天没多好吃，但是这个是神奇的，嗯、就是它和能忆起你的回忆的，就和看上去味道不太一样、嗯，看上去是那种，嗯，平平无奇，灰灰的、土土的，嗯，吃上去甜甜的。啊，我吃到一颗栗子。还有栗子，你试试，这颗这有一颗栗子，大家不用来吃饭，来吃个甜品都可以。<笑>再喝一个这个，嗯，再喝一个，那个黄豆粉甜品酒。它这个容器是可以磨的，试试是不是得搅匀一下？试一下，反正磨芝麻呀。就说这个已经搅匀了，嗯，这么深好吃，融合在一起，这个真的是本年度我吃到最有趣的甜品。嗯，嗯，我就喜欢半山腰，每次来都有新菜，都有新的惊喜。嗯，下回跟你吃零八七幺吧。可以啊。你说要多少个赞才可以去吃零八七幺？要多少个？要多少个赞呢？你想要多少个？你想要多少个赞？点赞过两万，下次无所谓，带我去吃红零八七哦。<笑>好了，我是对美食充满好奇都无所谓。如果你喜欢我的视频，欢迎点赞、评论、关注、转发，对我的成长非常有帮助，谢谢大家支持。